இந்த ஒரு விசாரணை குழு இல்லை ஆயிரம் விசாரணை குழு போட்டாலும் எனக்கு எந்த தயக்கமும் இல்லை நான் தயக்கம் இருந்திருந்தால் முதலாவது விசாரணை குழுவிலே நான் பங்கு பெற்றி இருக்க பங்கு பெற்றுவதற்கு நான் ஏதாவது ஒரு குழப்படியை செய்திருக்கலாம் ஆனால் விசாரணை குழு அறிக்கையிலேயே அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஐந்து அம நாலு அமைச்சர்களும் இந்த விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பை வழங்கியதாக இந்த விசாரணை குழு அறிக்கையினுடைய ஆறாவது பக்கத்திலே இந்த குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நாலு அமைச்சர்களும் பூரணமாக ஏற்றுக்கொண்டு தாமாவகை முன் வந்து தமக்கு எதிராக சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளுக்கு விளக்கம் அளித்தனர் என்ற ஒரு வசனத்தை இதில் சொல்லியிருக்கணும் ஆனபடியாக இதில் எனக்கு விசாரணை குழுவுக்கு முன்னால் போகிறதுக்கு எனக்கு எந்த வெக்கமும் இல்லை பயமும் இல்லை ஏனென்றால் நான் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் சொல்லுவேன் இந்த மாகாண சபையினுடைய நிதி பொதுமக்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட இந்த நிதியிலே ஒரு சதம் நான் ஒரு ரூபாய் என்று கூட சொல்லவில்லை ஒரு சதம் கூட என்னாலோ அல்லது என்ன என்னது குடும்பத்தாலோ நாங்கள் என்ன துஷ்பிரயோகம் செய்யவில்லை என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது அதை நிரூபிப்பதற்கு நான் எங்கே போயும் இந்த விசாரணை குழுவுக்கு முன் சாட்சியம் அளிக்க நான் தயாராக இருக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்குரிய விளக்கம் என்னென்னு சொன்னால் எங்களுடைய கௌரவ முதலமைச்சர் அவர்கள் அவர்கள் தனக்கு தெரிந்த மூன்று பேரை ஒரு விசாரணை குழுவாக போட்டு அதில் ரெண்டு பேர் உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதிகள் ஒருவர் ஒரு அரசாங்க நிர்வாகம் தெரிந்த முன்னாள் அரசாங்க அதிபர் அவர்களுக்கு நாங்கள் போதிய ஒத்துழைப்பு வழங்கி இந்த விசாரணையினுடைய அறிக்கை வெளிவிடப்பட்டிருக்கின்றது அந்த அறிக்கையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இரண்டு அமைச்சர்கள் குற்றவாளிகள் இரண்டு அமைச்சர்கள் நிரபராதிகள் என்று கூறியிருக்கின்ற வேளையிலே நாங்கள் குற்றவாளிக்கும் நிரபராதிக்கும் ஒரே வகையாக எங்களை அந்த மாகாண சபையிலே நீங்கள் நிரபராதிகளாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு கட்டாய லீவிலே போக வேண்டும் என்று அந்த ஒரு தண்டனை என்றது என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது இந்த விசாரணை குழு முதலமைச்சரால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த விசாரணை குழு அவருக்கு அந்த விசாரணை குழு முழுமையான ஒரு அறிக்கையை வழங்கியிருக்கிறது ஏன் இந்த விசாரணை குழுவினுடைய அறிக்கையின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்காமல் அந்த விசாரணை குழுவினுடைய அறிக்கையை ஒரு பக்கத்திலே வைத்துவிட்டு அந்த குற்றம் செய்ததாக கூறப்படுகின்ற இரு அமைச்சர்களுக்கு தண்டனை வழங்குவது போல குற்றவாளிகள் இல்லை என்று இந்த விசாரணை குழையால் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இரண்டு அமைச்சர்களுக்கும் என்ன காரணம் இப்படி ஒரு மாத கட்டாய லீவு தேவை ஏற்பட்டால் இந்த கட்டாய லீவை நான் மேலும் நீடிப்பேன் என்ற ஒரு நிபந்தனையோடு என்னுடைய அமைச்சனுடைய முழு பொறுப்பையும் என்னுடைய செயலாளரினூடாக தான் நிர்வகிப்பேன் என்று என்ன எண்ணத்துக்காக முதலமைச்சர் கூறினார் இப்படி ஒரு அவர் ஒரு நீதியரசர் எங்களை விசாரித்தவர்கள் ரெண்டு உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதிகள் அந்த இரண்டு பிரிவு நீதிபதிகளுடைய அறிக்கையை ஏற்காமல் இப்படி ஒரு மாறான முடிவை முதலமைச்சர் அவர்கள் எடுப்பதற்கு யார் அவரை தூண்டினார்கள் அல்லது யார் அவரை பிள்ளையாக வழிநடத்தினார்கள் என்ற சந்தேகம் எனக்கு இருக்கிறது ஆகவே தான் நான் அந்த அவையிலிருந்து நான் வெளிநடப்பு செய்தேன் அதிலிருந்து தான் அனைத்து பிரச்சனைகளும் ஆரம்பித்தது ஆகவே முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த சபையிலே வந்து எங்களுக்கு சொல்லாமல் அவர் முதலே சொல்லியிருந்தால் நீங்கள் இந்த விசாரணை முடிஞ்ச பிறகு இந்த மேலும் குற்றச்சாட்டுகள் வந்திருக்கிறது நான் உங்களை விசாரிக்க வேண்டும் என்றால் நாங்கள் இவ்வளோ நாளும் இந்த ஒரு வருஷமாக இந்த விசாரணைக்கு ஒத்துழைத்த நாங்கள் நிச்சயமாக அவற்ற அடுத்த விசாரணை குழுவுக்கு ஒத்துழைக்கிறக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் நான் ஒரு நாளும் மாட்டேன்னு சொல்லி ஆகவே தான் நாங்கள் ஏன் இந்த லீவை எடு கட்டாய லீவு என்றதில் நான் எதிர்ப்பு தெரிவித்தக்கூடிய முக்கியமான காரணம் 